invitado, Diego Morales. ¿Lo tenemos en el aire? Hola, Diego. ¿Ahí se escucha? Perdón, perdón, ahí está. Bueno, tranqui, no te preocupes. ¿Cómo van, amigos? ¿Todo bien? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a la zona invisible. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá me agarraron trabajando. Trabaj siempre eh... trabajando, siempre trabajando te vemos. Incansablemente trabajando. Es que para mí es un placer trabajar y más de lo que uno le gusta. La, la verdad que se nota muchísimo, ya que, bueno, te sigo por, por Instagram y estás siempre, siempre produciendo y haciendo un montón de cosas. Te vemos cantando, bailando y ahora, y ahora eh, eh, queremos, eh, te convocamos para que nos cuente un poquito cómo es esto de Magic Kid por, por un día, esta producción que va a tener lugar el día de mañana, 25 de mayo, por, por su Twitch, ahí en Magic Kid OK. Bueno, eh, lo que es el proyecto Más Chiquit por un Día sí. arrancó en el año 2016, en realidad eh, con los creadores, con Matías Salazar y Hernán Molina, habíamos arrancado, perdón, ellos arrancaron en realidad primero en sí. el 2011, eh, fue una idea original de Matías Salazar y él estuvo con un objetivo que era hacer un homenaje un poco más simplificado, pero eh, en un canal de YouTube, subiendo digitalizaciones de VHS, sí. Y eh, obviamente él, a medida que iba adquiriendo eh, VHS de personas que le iban dando, iba encontrando algunas cosas de Magic, pero eh, por lo general eh, había más cosas de televisión en general. Claro. Y bueno, y que decidió, él creó Clásicos en VHS, que, que era un canal de YouTube, eh, uno de los pioneros en lo que es el material de archivo. Sí, ah, son de... Clásicos de VHS, son de ellos. Es de... Eh, el, el clásico es de Mati y el mío era MDM Archivos y es mis años 90. Ah, mira. Este, y bueno, y Hernán también tenía su propio canal de archivos, lo tiene todavía, sí. eh, que era, se llamaba Atención 234. El canal de Hernán solo era de material de Magic y Hernán y Mati primero se conocen, se contactan a través de YouTube. Lo mismo me pasó a mí con Mati. O sea, eh, Mati había visto, un par, había visto un par de videos míos que yo había subido... Perdón, ¿se escucha bien? Sí, te sí, escuchamos sí, perfecto. Sí, sí, no te preocupes. Se sí, escucha perfecto. Eh, Mati había visto unos videos que yo había subido de, de la placa escopeta y cosas que había grabado este, con una videocasetera de mi abuelo. Y él había, había notado en la cinta que había como un tras, había una mala... Eh, estaba mal borrada por el borrador de la, de la videocasetera. Sí. Este, y nada, hizo toda una deducción por una imagen que había visto y me, me contactó, me había buscado por Facebook por todos lados y yo ahí conecto con él y eso, o sea, mi conexión con él fue, habrá sido como en el 2013 pero antes de eso ya se habían conocido con Hernán y, y en el 2016, eh, bueno, Mati decide llevar a cabo una, un streaming por Baulight que es una plataforma como era antes, eh, Justin TV, que ahora es eh, Twitch eh, y bueno, nada, eh, obviamente iba a ser algo chiquito también, porque imaginaba que, que contar simplemente una idea de, de, de lo que era hacer eso en una entrevista que le iban a hacer, que le hicieron en ese momento, Radial también, este, no iba a tener un impacto grande, simplemente claro. lo contó. Eh, en una entrevista que, que le hizo Santi Alonso, que también es parte del equipo ahora, hace ya muchos años, pero que en ese momento simplemente lo, lo había entrevistado por su canal de YouTube Clásicos, eh, él contó que quería hacer ese streaming eh, y Santi eh, le hizo un flyer y además subió esa, esa entrevista. Sí. Este, y tanto la entrevista como el flyer se viralizaron muchísimo. Entonces este, empezó a tener un alcance muy grande y en el mientras tanto eh, yo escuché la entrevista y además eh, Mati necesitaba material de archivo que yo tenía, necesitaba un programa de nivel X y de y de zona virtual que yo había eh, grabado, había copiado del archivo de TIMAS, que donde yo estudiaba producción de televisión. Eh, así que nos juntamos, yo le di el material y, y le dije, después de escuchar la entrevista, ¿te parece que yo haga eh, lo que son las redes sociales del proyecto? Porque no tenían nada. Sí. Y, y no solamente hice las redes, sino que empecé a documentar desde el primer día eh, todo lo que íbamos haciendo ah. hora a hora. Este, de lo que fue ese día de streaming que además llegó a medio millón de personas en tres streaming distintos que hicimos el mismo día, o sea el mismo día estuvimos emitiendo desde las 12 de la noche hasta las 12 de mediodía aproximadamente, una de la tarde sí. este, bastante bien porque teníamos unos picos de gente de hasta 12.000 personas en vivo viendo 
y eh, por supuesto eh, nada el algoritmo de de Baulight eh, botoneó digamos que estaba pasando esto o sea que era como algo raro digamos que claro. había tanta ¿Qué gente está pasando acá? No... Sí, exacto sí. exacto y, y bueno y lo, lo dieron de baja entonces en esa media hora de crisis eh, Mati creó otra cuenta de Baulight y seguimos eh, transmitiendo hasta las 5 o 6 de la tarde que ahí tuvimos la segunda baja y mientras tanto nosotros seguíamos eh, rompiendo récords lo que pasa es que claro o sea no nos dábamos cuenta porque estábamos eh, muy pendientes también. Eh, esa transmisión se hizo de forma analógica. Él había conectado tres video, video caseteras y, ah. una, y un reproductor de, de DVD. Eh, claro, no, no, no usábamos ni sí. Eh, sí, no usábamos ni playlist, ni, ni usábamos... Eh, este, creo que el OBS sí lo estábamos usando, no me acuerdo si había otro sistema. Pero, pero bueno, él tomaba, o sea, se tomaba la señal desde la capturadora y ahí se mandaba a a lo que es este, la página de streaming. Y bueno, y la tercera página que, que usamos fue una página china, que no me acuerdo el nombre, pero fue la que nos salvó, nos permitió terminar la transmisión. Y mientras lo estábamos haciendo, nos llovían los mensajes de, no solamente de la gente, sino que, bueno, la, la, por ejemplo, el Facebook en ese momento, y, y, y a, sí, Facebook creo que solamente teníamos al, al principio. Sí, Facebook. Este, se había disparado, en, o sea, 10.000 seguidores en, en horas, porque o sea, no habíamos promocionado la página, no habíamos hecho nada, o sea, nos había ayudado el flyer de, de Santi, la entrevista de Santi, que la había colgado en todos lados, y, y nada, y el furor también de, de lo que fue eh, que toda esa gente que estaba entrando a, lo, a los eh, streaming nuestros, eh, tuiteaba también, entonces... Claro, pero fue súper nuevo eso. Yo me acuerdo que eh, ser uno de los que estaba viendo y, dijo, y, y decía, ¿esto dónde sale? Y, y incluso lo, lo celebraba porque movía un montón de cosas. Imagínense, para cualquiera que tenga entre 30, 35, 36 años, para muchos eh, eh, es como volver a, a, a revivir todo eso que nos pasaba cuando salíamos del colegio o antes de entrar al mediodía. Exactamente. Eh, es que creo que esa es la magia de este proyecto. Eh, es eh, poder conectarnos desde el corazón, desde la, de la magia de, de la inocencia que teníamos en ese momento y cómo eh, creo que a todos nos pasa como adultos hoy este, que en ese momento no, no te dabas cuenta de lo que iba a ser la vorágine de, de crecer y de abordar. No nos dábamos yo. cuenta que éramos felices, Diego. Es, exactamente, exactamente, exactamente. Yo creo que eh, hoy... No sé, mis problemas son, tengo que llegar a fin de mes para pagar la tarjeta, tengo que, tengo que entender. Y en ese momento, cuando era chico, era, eh, quiero que sea a las 7 de la tarde para ver a jugar con Hugo. Quiero que, eh, no sé, llegar rápido de la escuela para grabar eh, algún programa de Magic. Y, y nada, y creo que ese es el fenómeno. Me parece que es lo que nos sostiene. Este, hasta el día de hoy seguimos haciendo este, el streaming del 25 de mayo, que es, eh, ya te diría, como... Eh, me, me sale la palabra religioso, pero no sería la palabra. Es como... Es algo de es culto. Algo... Es ya es de culto esto. Exacta, exactamente, exactamente. Y, y nada, y después una vez que terminamos la transmisión hacemos un podcast eh, donde hablamos también con, con la gente y, y lo que te puedo decir de, de algo que, que me quedó del de de año pasado es eh, el, no, o sea, no poder creer que sean las 3 de la mañana de ya el 26 de mayo, que ya es un día laboral, y cómo la gente sigue prendida, o sea, y, y no son cuatro personas, o sea, hemos tenido gente de hasta, no sé, mil personas, sí. eh, hasta las 3 de la mañana el año pasado, y yo no lo podía creer, y la gente no se iba, y yo tampoco quería irme, y, y, y ni Santi, y bueno, como que estábamos todos ahí. Y mañana eh, empieza la transmisión, mañana 25 de mayo, ahí por su Twitch, eh, eh, Magic Kit, ok, ¿verdad? Esto es a, a partir de las 12 del mediodía, y lo curioso es que eh, van a retratar cada década de, 2000, de 1995 hasta 2006. ¿Cómo, cómo está distribuido las series? ¿Cómo lo, cómo lo estuvieron pensando? Bueno, eh, lo que hicimos fue armar una grilla pensando en cuáles son los éxitos o en las cosas más importantes, trascendentes, trascendientes, eh, trascendentes. Ah, bueno, estoy re quemado. No, no importa. Este, no importa. Que, que sucedieron en cada año. Sí. Algunos, eh, yo, la idea original era hacer, eh, en las 12 horas de transmisión, hacer una hora por año y que la última hora sea, eh, no sé, algo más como eh, las mejores cosas, las mejores... Eh, aperturas, qué sé yo, algunas cosas así. Después fu nos fuimos dando cuenta que 
eh, por a, algunos años no tenían tantos sucesos importantes, entonces eh, por ahí algunos bloques de cada año van a durar por ahí una hora y media, pero este, vamos a tratar de, de poder eh, emitir eh, muchísimas cosas que nunca se pasaron. Ah, bien. Eh, tenemos un montón de, de los primeros cortos que, que, que Magic eh, emitía. No, no, no sé si puedo contar mucho para, no, para que no se rompa la magia, pero van a, van a ver Magic que no es el que está subido en todas las redes. O, claro, ejemplo, que, contanos lo que nos puedas contar de qué esperamos para mañana. Y mañana eh, va a ser un viaje en el tiempo eh, real. Eh, va a ser eh, un viaje a... a a lo inesperado, eh, mucha gente va a, re, va a redescubrir un Magic que no conocía. Eh, porque claro, o sea, yo, yo soy del año 92. En el año 95 yo tenía tres años. Eh, por supuesto que hay cosas de ese Magic que yo no, cono o sea, no conocía y que hoy digo, wow, qué copado. Mira lo que, mirá, o sea, las producciones que, que hacían. O sea, nosotros claro. recordamos las últimas producciones propias, como por ejemplo a jugar con Hugo, que, que fue el, el programa que más duró dentro de la, de, de la vida de la señal. Pero después sí. tenemos otros programas, mucho mucho contenido. Ese ah. canal cuando se gestó no era un canal más como otros canales que quizás eh, pasaron o, o a la historia o la recuerdan más por eh, las publicidades o por eh, lo que es este los enlatados, o sea, los, los dibujitos. Sí. Sino que este canal realmente estaba pensado desde cero como un, un canal que cree contenido propio. Y bueno, obviamente con el tiempo la parte económica fue como frenando quizás claro. eso. Y argentino. Pero, y argentino sobre todo, argentino súper, súper nacional. Eh, creo que eso es lo que más crea la nostalgia. Sí. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el criterio que tienen como para, para aceptar eh, archivos? Eh, vamos, ¿en, en, ¿En qué se basan? Si yo quiero mandar un archivo, ponele, eh, ¿cuál, ¿cuáles son las condiciones que debe estar este archivo para que ustedes lo reciban y fun les funcione? Mira, la verdad que, o sea, para, para todo, todo material es bienvenido. Eh, creo que después, obviamente, lo digitalizamos y chequeamos a ver. Este, ¿qué, qué podemos rescatar de ahí que eh, no sea o sea, de la competencia sobre todo como como que no sea de la competencia capaz que nos confundimos te mandan algo de cartoon no claro. no, no bueno eh, a ver eh, antes antes que todo somos este, archivistas de corazón entonces claro, sí. eh, a nosotros nos gusta ver y, y rescatar material pero si es para el proyecto por supuesto que pensamos en y priorizamos eh, que tenga tandas, por ejemplo, o que sea ah, sí, sí. Eh, o, que te, o que tenga algún contenido que no sea fácil de conseguir. Pero en general todo lo que es eh, nacional y que era de producción original de Pramer eh, no está casi en ningún lado. Entonces, eh, ese tipo de, de joyas para nosotros, nosotros las valoramos muchísimo. Claro, aparte dicen la, tanto las tandas publicitarias o el material que, que, se, que se transmitía, dice mucho también de la época en donde vivíamos cómo vivíamos, qué, es lo que, qué, es lo que, qué era lo que consumíamos. Y eso es importante también saberlo. Eh, Diego, sabemos, Totalmente. sabemos que estás ocupado. La verdad que te agradecemos muchísimo por, por esta charla que nos da. Mañana seguramente nos vas a tener ahí en Twitch, eh, como la zona invisible también, eh, acompañándolos, haciendo el aguante, pero sobre todo disfrutando del material que eh, vos y tus compañeros eh, recogieron para todos nosotros y archivaron, que la verdad que los felicitamos muchísimo, y vamos a seguir dándole bola a esto. Eh, te invitamos cuando puedas, bueno, igual lo que no comenté es que Diego es de Florencio Varela. Ah, así es, así no, es, soy no, de Florencio no, Varela. Lo comenté, así que lo vamos a tener acá en la radio ah, municipal. Y había, ya no... había mucho para comentar de Diego que no sabemos cómo poner en el graf, hace tantas cosas que no... Tuvimos un problema de cómo, que, de, de qué poner productor, cantante, artista. Hace muchas bailarín. cosas. Es, es genio artista. Claro, es, todo lo que, es todo lo que nosotros no somos. Claro. Todo el talento. No, por favor. Yo, yo, nací, por ese, favor, yo nací ese año y él se llevó todo el talento. <risa> Culpa tuya, yo so, no sé hacer nada. Digo. Somos, to, somos todos hermanos varelenses. Eh, a mí me, me da mucho placer. Es la primera vez que me hacen una nota eh, de, de, de la radio de, de Varela, de, de un medio de Varela. Eh, nada, yo, digamos, eh, crecí, crezco. Sigo viviendo ahí en realidad, no vamos a decir dónde para que no, no aparezca ningún acosador ni nadie. Claro. <risa> bueno, Yo te decía a los fans, a que, estás a lo que que a vas a poner el muro ahí en el. <risa> para, claro, este, no, y la verdad que me, me hace muy feliz y yo les agradezco a ustedes por haber este. por haberme convocado y. Y nada. No, esperemos, y ahí... esperemos tenerte pronto acá bueno, en la radio bueno. municipal, así te. Cuando quieras, a cantar. Claro, porque canta, escribe, así que vamos a saber otra faceta de, de Diego. Antes de terminar, 
y ya eh, te hacemos extensivo esto que ya te vamos a invitar cuando puedas venir acá al estudio de la zona invisible, al, al estudio de la radio municipal. Pero vamos a cerrar con esto, tenemos un jueguito que se llama esto y lo otro, que es el clásico, eh, te voy a elegir entre dos opciones, vos wow, sin sí. casi sin pensarlo, vos tenés que elegir uno. Te digo, entre blanco bueno. o negro, me decís negro, blanco, el que más te guste. ¿Está bien? Bien. Bueno, Muy vamos bien. a empezar con esto y lo otro, con Diego Morales. Empecemos. ¿Batman o Iron Man? Batman. ¿Goku o Vegeta? Goku. ¿Armadura de bronce o armadura de oro? De oro. ¿El día o la noche? El día. Sí. ¿Cantar o actuar? Uy, no, eso, las dos, las dos, me encanta. Yo la no, puedo vivir, no puedo vivir sin actuar y sin cantar. Y aparte, cuando canto, actúo también. Como que bueno, vamos a dejarla pasar, sí, está bien. Una se comedia musical. Se complementan. Tiene un, se solo, complementan. Como, tiene un solo paso. <risa> ¿Escribir claro. o reescribir? Escribir, escribir. ¿Películas o series? Series. ¿Radio o televisión? Televisión. ¿Instagram o TikTok? Eh, no, Instagram, Instagram. ¿Década de los antiguo, 80 igual. o década de los 90? Mis años 90, siempre. Mis ¿Sailor 90. Moon o Moon Knight? Sailor Moon. ¿Alf o ET? Alf, siempre. ¿A jugar sí. con Hugo o Hugo Varela? A jugar con Hugo. ¿Coco Obvio. Miel o Coco Silly? Eh, ay, bueno, Coco Silly lo quiero mucho. Eh, no, no, bueno, sí, Coco Miel, obvio. No, 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 no. ¿Magic Kick o Big Channel? Y Magic Kids, obvio, siempre en el corazón. Gracias, siempre. gracias, la verdad te, te agradecemos muchísimo. Esperemos que pronto eh, te tengamos acá en nuestra casita de la Radio Municipal FB. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias a ustedes por... Eh, nada, recordarle a la gente que, que vamos a hacer eh, Magic Kids por un día mañana en twitch.tv barra Magic Kids OK desde las 12 del mediodía eh, vamos a estar mostrando toda una cronología de lo que fue la, la señal más querida de todos los argentinos y además tenemos algunas sorpresas como bueno, no, no puedo, no sé, no sé cómo decir. No, no, no. Este, va, vamos a hacer, eh, bueno, un documental, no importa. Ah, ah, ya está, ya listo, está. gracias. Es exclusiva para la zona invisible. ¿Se puede decir Obvio, que es, es exclusivo para la zona? Exactamente, no, ah, sé, no, sé si lo no sé si lo dijimos antes, pero no bueno, es, es lo dijiste un poco acá eso. primero en Varela. Nosotros lo vamos a decir que lo hicimos primero porque. Exacto, sí. Totalmente, 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 obvio. Gracias, Estamos... Diego. Un abrazo nos enorme. Vemos. Igualmente, un abrazo para ustedes. Gracias por, por este espacio y bueno, y, y nada, nos vemos pronto. Vamos a ir nos vamos a ver. Allá. Sí, Dale, sí. Nos vamos a ver. Chao, chao. Lo chau, tuvimos nos vemos, acá gracias. en vivo y en directo a Diego Morales, si no lo anotaron. Se lo vuelvo a repetir, mañana 25 de mayo en su Twitch. Es el Twitch, anótalo, Magic Kick OK. Mañana vamos a estar todos desde el mediodía para disfrutar todas las series que veíamos. Síganlo en su cuenta de Instagram, Magic Kick OK. O también búsquenlo a Diego Morales, como Diego Morales TV en Instagram. Nos vamos. ¿Nos vamos?